எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனல்ல உங்களை எல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு இந்த பதிவுல நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா நம்ம பேருக்கு கோயில்ல போய் அர்ச்சனை செஞ்சுக்கிட்டோம்னா என்னென்ன நன்மைகள் இருக்கு அப்படின்றத பத்தி தான் பார்க்க போறோம் இந்த யார் பேருக்கு அர்ச்சனை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பதிவு போட்டதுக்கு மறுநாளே பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய மிகப்பெரிய ரசிகை தொடர்ந்து என்னை வந்து நான் என்ன பதிவுகள் போட்டாலும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு ரசிகை பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த நாளே நம்ம பேருக்கெல்லாம் அர்ச்சனை பண்ணக்கூடாது அது தப்புன்னு சொல்லிட்டு பதிவு போட்டாங்க அவங்க மனம் போன போக்கில் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க காலம் காலமாக நம்ம பெரியவங்க எல்லாம் சொல்லி வச்சதை பார்த்தீங்கன்னா தன் மனம் போன போக்கில் சாஸ்திரம் என்கிற பேரில் தவறுதலாக மக்களை வழி நடத்தி கொண்டிருக்கும் அந்த ரசிகையை திரும்ப ரெண்டு நாள் கழித்து அப்படியெல்லாம் இல்லை அர்ச்சனை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவசர அவசரமாக ஒரு பதிவு போட்டாங்க அட போக மேடம் திரும்ப திரும்ப இதென்ன மாறி மாறி இப்படி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தால் நாங்களாம் குழம்பி போயிட மாட்டோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நினைப்பீங்க ஒரு சிலருக்கு இந்த குழப்பி விடுறது தான் வேலையாக போச்சு ஏன்னா குழம்பி விட்டால் தான் மீனை பிடிக்க முடியும் ஈஸியா இல்லையா நல்ல இருக்கிற குட்டைய பாருங்களேன் நீங்க அதுல வந்து சுலபமாக மீனை பிடிக்க முடியாது அதெல்லாம் கீழே போய் தங்கி இருக்கும் ஆனா குழப்பி விட்டா அந்த மீன் வந்து எந்த திசையை நோக்கி போறதுன்னு தெரியாம அப்படி தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற நேரத்துல ஒரே வலை போட்டு அப்படியே வந்து மீனை பிடிச்சிடலாம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா பெரியவர்கள் சொன்ன சாஸ்திரத்தை தவறுதலாக அந்த ஜென்ரேஷன் கேப் அந்த பக்தி வந்து இப்போது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாத காரணத்தினால தவறுதலாக வழி நடத்தி இப்படித்தான் 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 சொல்லிட்டு தான் தனக்கும் க கடவுளுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நேரடியாக தொடர்பு இருப்பது போல ஒரு மிகைப்படுத்தி காமிச்சுக்கிட்டு இதை செய்யக்கூடாது அதை செய்யக்கூடாதுன்னு கா பெரியவர்கள் சொன்னதெல்லாம் செய்யக்கூடாது செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க காலில் போய் விழ வச்சிருவாங்க அதனால் ஆதாயம் அடையக்கூடியவர்கள் மக்கள் கிடையாது அவங்க தான் ஆதாயம் அடைவாங்க அவங்கள நோக்கி அவங்க தான் தெய்வம்னு போய் நிற்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி குழப்பத்தில் இருக்கிறவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சரி இவங்க சொல்கிறது தான் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் ஒரு காலகட்டத்தில் சரணடைஞ்சிருவாங்க அதை வந்து இந்த மாதிரி இருக்கிற ஆளுங்கள்லாம் சரியாக பயன்படுத்திப்பாங்க ஏமாறுகிறவர்கள் இருக்கும் வரை ஏமாற்றுகிறவர்கள் ஏமாற்றிட்டு தான் இருப்பாங்க இது போல தான் தெரியாமல் போய் நிறைய பேர்கிட்ட நிறைய பேர் மாட்டிக்கிறாங்க அதிலிருந்து தெளிவுபடுத்தணுங்கிறக்காக தான் நான் திரும்ப திரும்ப சில விஷயங்களை சொல்கிறேன் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலருக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமையோ நிறைய பேர் ஃபாலோவர்ஸாக மாறிடுவாங்க நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க அப்படி பார்க்கலன்னா கூட பணத்தை யூடியூப்பில் கட்டினா இத்தனை பார்வையாளர்களுக்கு இத்தனைன்னு சொல்லிட்டு பணத்தை கட்டினா அங்கே வந்து பார்வையாளர்கள் அங்கே கண்டென்ட் இருக்கோ இல்லையோ தவறுதலாக செய்தி சொன்னாலும் சரி சரியாக சொன்னாலும் சரி ஆனால் இத்தனை பேருக்கு இத்தனை பணம் கட்டுறேன் சொல்லிட்டு யூடியூப்பில் பணம் கட்டினா பார்வையாளர்கள் ஏறிக்கிட்டே போவாங்க இதெல்லாம் இருக்குது இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இது போன்ற விஷயங்களை என்னை போல் தைரியமாக எல்லோரும் சொல்ல மாட்டாங்க நான் கூட வந்து யாரையும் வந்து கீழறக்கி காமிக்கணுங்கிறக்காக நான் சொல்லலை திரும்ப திரும்ப என்னை சீண்டிக்கிட்டு இருக்கிறது அப்புறம் வந்து என்ன சீன்ற பேர் வழி மக்களை தவறாக வழி நடத்துறது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்னை இன்னைக்கு பேச வைக்குது அதாவது அர்ச்சனை செய்யணுன்றத நான் சொன்னதை அவங்க வாயால் சொன்னாதான் சரியா இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கதை சொல்கிறேன் சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் என் கணவர் நிறைய கதை சொல்லுவார்ல அதில் ஒரு கதை கதை தான் எனக்கு நினைவுக்கு வருது அதாவது ஒரு குடும்ப வீட்டில் மாமியார் மா மருமகள் இருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே எப்பப்பாரும் போட்டி இருக்கும் எனக்கு அந்த மாதிரி போட்டியெல்லாம் கிடையாதுங்க என்னுடைய கருத்துக்கள் தவறானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் சொல்லும் பொழுது அதை பார்த்துக்கிட்டு நான் சும்மா இருக்க முடியாது அதனால தான் நான் வந்து பதிவு போடுறேன் அப்படி அந்த வீட்டுக்குள்ளே மாமியாருக்கும் மருமகளுக்கும் போட்டி நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா வாயில் வந்து ஒரு யாசிக பிக்ஷா அதாவது யாசிக்கிறவர் வந்து கேட்குறாரு அம்மா தாயே பழைய சோறு இருந்தால் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் யாசகம் கேட்கும்போது மருமகள் பக்கத்தில் இருந்தாங்க அவங்க சொல்கிறாங்க இவ்வளோ நேரம் கழித்து வந்து கேட்குறீங்களே இந்த நேரத்தில் எல்லாம் சாப்பிட்டெல்லாம் முடிச்சிட்டோம் அதனால் சாப்பாடு இப்போ இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அப்போ மாமியார் வந்து உள்ளே கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க என்ன பண்ணுறாங்க அவன் வந்து யாசகம் கேட்கும்போது அவை எப்படி சொல்லலாம் அது ஏன் வாயால் இல்லை சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அந்த யாசகம் கேட்டவர் போயிட்டார் கொஞ்சம் தூரம் போன உடனே அவரை கூப்பிடுறாங்க மாமியார் கூப்பிட்ட உடனே அந்த யாசகம் கேட்குற ஒரு அப்பா சாப்பாடு கிடைக்கும் ஓடி ஓடி வர்றாரு வந்த பின்னாடி இந்த மாமியார் என்ன பண்றாங்க அவை என்ன இல்லைன்னு சொல்றது நான் சொல்றேன் இல்ல போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அதே போலதான் ஒரு போட்டி மனப்பான்மையை வளர்த்து கொண்டு இவங்க என்ன சொல்றது அது ஏன் வாயில சொல்லும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாத்தி மாத்தி தலைப்பை போட்டுக்கிட்டு இந்த மாதிரி அர்ச்சனை அதுக்குள்ள செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபதிவா
அப்படிம்பாங்க இல்லைன்னா யாராவது நம்ம வியூவர்ஸே சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் மேடம் அப்படின்னு அப்புறம் தான் போய் தேடி போய் நான் பார்ப்பேன் பார்ப்பேன் இல்லைன்னு சொல்ல எல்லாத்தையும் கிடையாது அந்த ரசமணி வந்து இப்படி போடலாம் தாலியில் கோத்துக்கலாம் அது தவறு இல்லை நல்லது அப்படின்லாம் சொன்னோடனே நெஞ்சு பதறி போச்சு எனக்கு அதாவது அந்த ரசமணி என்னாலும் கொடுக்க முடியும் ரசமணியில் பார்த்திங்கன்னா லிங்கம் கொடுக்க முடியும் என்னென்ன கேட்குறீங்களோ அதெல்லாம் கொடுக்க முடியும் ஆனால் அந்த ரசமணி உண்மையான ரசமணியாக இருந்தால் நல்லது உண்மையான ரசமணி நம்ம எடுத்தோம்னா ஒரு இந்த வடிவத்தில் நம்ம செய்யணுன்னாலே முப்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் ரூபா ஆகும் ஆனால் ஒரு இரநூறு ரூபாய் இரநூத்தம்பது ரூபாய்க்கு உண்மையான ரசமணி கொடுக்கவே முடியாது அதெல்லாம் நிறைய இது இருக்குது இப்போ ரசமணி வந்து போடலான்னு சொல்கிறவங்ககிட்ட நீங்கள் கேட்டு பாருங்களேன் அது எப்படி செய்யணும்னு சொல்ல தெரியாது அது வந்து நிறையா அதை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணி சித்தர்கள் வழியில் வந்தவங்களுக்கு தான் இப்போ செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ரொம்ப ரேராக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படி நல்ல ரசமணியும் கிடைக்கிது அது ரொம்ப காஸ்ட்லி அப்போ போட்டப்போ என்ன வந்து நிறைய பேர் திட்டவே செஞ்சாங்க அங்கே ஆனால் அதுலேயே பார்த்திங்கன்னா ரசமணி போடக்கூடாதுன்னு அவங்க வாயால் அதாவது நான் சொல்லக்கூடாது அவங்க வாயால் சொல்லிவிட்டு பின் பண்ணி விட்ருக்காங்க ரசமணி வந்து செயினில் போடாதீங்கன்னு போட்டால் நீ உண்மையிலேயே சொல்கிறேன் அது நம்ம சுவாசத்துக்கு ரொம்ப கெடுதலை ஏற்படுத்தும் அப்புறம் வந்து என்ன தா தங்கத்தை எல்லாம் உருக்கிடும் நம்ம உடம்புல எல்லாம் கருப்பு கருப்பாக தோல் ஆச்சுன்னா திரும்ப அந்த இதே போகாது அந்த மார்க்கே போகாது நான் சொன்னேன் அன்னைக்கு வேணும்னா ஆசைப்பட்டால் நீங்கள் பூஜை அறையில் வச்சுக்கோங்கன்னு அவங்க வந்து நான் சொன்ன இதை ஏற்றுக்காமல் இப்போ வந்து பூஜை அறையில் வச்சுக்கோங்கன்னு நான் சொன்னதே திரும்ப சொல்கிறாங்க நான் இப்போ என்ன சொல்ல வரேன்னா நான் யாரையும் வெறுக்கக்கூடியவள் கிடையாது எங்கிருந்து இந்த போட்டி மனப்பான்மை அவங்களுக்கு ஆரம்பிச்சதுன்னு எனக்கு தெரியலை அதாவது நானும் என் கணவரும் பார்த்திங்கன்னா இசையில் ஆராய்ச்சி பயி பண்ணவங்கன்னு மட்டும் நினைக்காதீங்க மக்களுடைய இசையில் ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்கோம் மக்களுடைய வாழ்க்கை முறையை நான் வந்து நேரே பார்த்து பார்த்து ஆராய்ச்சி செய்தவர்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் என் வீட்டுக்காட்டிருந்து நிறைய விஷயத்த நான் கற்றுக்கிட்டேன் அதனால் அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறை அவர்கள் எப்படி வாழ்கிறார்கள் என்று ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் அந்த பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை அத்தனையுமே தெரிஞ்சுக்கிட்டு வர்றோம் தெரிஞ்சுருக்கோம் அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா நிறைய வந்து ஆராய்ச்சி புத்தகங்கள் கூட எழுதிட்டு வர்றோம் ஒரு பாடல் ஒரு கோயிலுக்கு எழுதணும்னா நாங்கள் வந்து மக்களிசை மட்டும் பாடலை இன்றைக்கி வந்து ஆன்மீக செய்திகளை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன்னா இந்த ஆன்மீக பாடல்கள் நிறையா பாடியிருக்கோம் மக்களிசை காட்டிலும் ஆன்மீக பாடல்கள் தான் அதிகமாக பாடிக்கிட்டு வர்றோம் கோயில்களில் நிறைய கச்சேரிகள் செய்கிறோம் இப்போ இந்த ஸ்தல வரலாறு ஒவ்வொரு கோயிலுக்கு போகும்போதும் என் வீட்டுக்கார் உடனே வந்து பாடக்கூடிய எதிர்க்கு இல்லையா இட்டு கட்டி பாடக்கூடியது அங்கே வந்து கோயிலுக்கு கச்சேரி புக் பண்ணுறவங்க சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்தல வரலாறு இப்படி இப்படி இருந்ததுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொன்றும் சொல்லுவாங்க எத்தனை கோயில் எத்தனை மேடை நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா அப்போது அவங்க சொல்லும் பொழுது அதில் உடனே பாட்டு பாடல் பிறக்கும் அவருக்கு அந்த பாட்டு ஒவ்வொரு சிலது வந்து எழுதுவார் அப்படி தகவல் சேர்க்கும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா இப்படி நிறைய ஆன்மீக தகவல்கள் எங்களுக்கு கிடைக்குது அப்போ வந்து எனக்கு ஆர்வம் ஏற்பட்டு தான் நிறைய இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆராய்ச்சிகள் செஞ்சுக்கிட்டு உடனே நான் சொல்ல மாட்டேன் எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் உடனே சொல்லிடுவேன் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் கேட்கக்கூடியதில் ஏதாவது எனக்கு சந்தேகம் இருந்தேன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதமாவது நான் ஆராய்ச்சி செய்வேன் ஆராய்ச்சி செய்து பிறகு தான் பார்த்திங்கன்னா பதிவுகளே போடுவேன் அதனால தான் நிறைய பேர் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க என்ன மேடம் நீங்கள் நாங்கள் கேட்குறதுக்கு சீக்கிரத்தில் வந்து சொல்கிறது இல்லையே அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு உடனே சொல்லிடுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு நிறைய அனுபவம் கிடைத்ததுனால நிறைய படித்ததுனால கொஞ்சம் சீக்கிரம் சீக்கிரம் தகவல் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ போக போக பார்த்திங்கன்னா நிறைய உங்களுக்கு பதிவுகள் சீக்கிரம் சீக்கிரம் கிடைக்கும் சரி இப்போ நம்ம தலைப்புக்குள்ளே போவோம் நம்ம பேருக்கு கோயிலில் அர்ச்சனை செய்வதனால என்னென்ன நன்மைகள் ஏற்படும் அப்படின்றதுக்கு முன்னாடி இந்த அர்ச்சனை அப்படின்னா என்னன்றது நம்ம பார்த்துடலாம் அர்ச் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா வடமொழி சொல் அர்ச்சனை அர்ச்சித்தல் அப்படியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரிவித்தல் அப்படின்றது ஒரு பொருள் இருக்குது இப்போது இங்கே தெரியப்படுத்துதல் அப்படின்னிங்கன்னா இறைவன் தான் எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுருக்காரு அப்போ வந்து என்ன தெரியப்படுத்தணுமா நம்ம போய் அப்படின்ற ஒரு ஐயப்பாடு எழும் அது இயல்பு அது என்னென்னா அவங்களுக்கு கிருஷ்ண பரமாத்மா கீதையில் ஒரு இது இருக்குது சம்பவம் உங்களுக்கு நடந்தது எல்லாருக்கும் பெரும்பாலும் அது தெரியும் கிருஷ்ண பரமாத்மாவுக்கு தெரியாதது எதுவுமே கிடையாது இந்த பஞ்ச பாண்டவர்கள் வந்து செய்கிற நல்லதும் தெரிஞ்சது கெட்டதும் தெரிஞ்சது அவங்கள சீ சூதாடினது அது எல்லாமே இழந்துட்டு வந்தது அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே கிருஷ்ண பரமாத்மாவுக்கு தெரிஞ்சிருந்தது ஒரு சமயம் திரௌபதியின் துகிலை சபை நடுவில் துச்சாதனன் உரியும் பொழுது பாஞ்சாலி கிருஷ்ணான்னு கூப்பிடும் போது தான் வந்தார் கிருஷ்ணனுக்கு தெரியும் பாஞ்சாலிக்கு இந்த மாதிரி நடந்துகிட்டு இருக்கு தானாக வந்து
நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடியும் செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பார் இந்த உலக நன்மைக்காக அவர் நிறைய மந்திரங்கள் சொல்லிட்டு இருப்பார் இறைவனுக்காக நிறைய அர்ச்சனை செய்வார் மந்திரங்கள் சொல்லுவார் அங்கே நம்ம போன பின்னாடி குருக்கள் தானாகவே வந்து கேட்பார் உங்களுடைய ராசி நட்சத்திரம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவராக கேட்பார் நீங்கள் சொல்லவே தேவையில்லை அதாவது ஒரு விஷயம் இல்லைன்னா எதுக்காக வந்து குருக்கள் அவ்வளவு காலங்காலமாக வேதங்களை படித்து நிறைய விஷயங்கள் ஆன்மீகத்தை பற்றி தெரிந்த குருக்கள் எல்லாம் சாஸ்திரிகள் எல்லாம் எதுக்காக கோயிலில் போய் நின்னோடனையே அர்ச்சனை யார் பேருக்கு நான் நட்சத்திரம் சொல்லுங்கள் ராசி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு எல்லாம் கேட்குறாரு சொல்லுங்கள் அதனால் நம்ம வந்து யாரும் மாற்ற முடியாது இதில் நம்ம பேரில் அர்ச்சனை பண்ணிக்கிட்டால் நமக்காக நம்மளே பாராட்டு விழா எடுக்கிறது மாதிரி அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொன்னதை நினச்சா உண்மையாலுமே சிரிக்கிறத அழுகிறதான்னு தெரில அதாவது எதுக்கு எது வந்து பேசணுன்றது தெரியாமல் பேசுகிறது ஒரு சிலர் அதாவது பாராட்டு விழாவுக்கும் நம்ம பேரில் அர்ச்சனை பண்ணுறக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு உவமேயம் வந்து ஒட்டலை லாஜிக்கே இல்லை அதில் அப்படியே பாராட்டு விழா அவங்கவுங்களுக்கு யாராவது நடத்திக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் மனசில் நம்ம வந்து அந்த அளவுக்கு நம்மக்கிட்ட ஸ்டஃப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சால் தான் அவங்களே பாராட்டு விழா நடத்திப்பாங்க இன்னொன்று ஊர் கூடி அவங்களுக்காக பாராட்டு விழா எடுக்க எடுத்திருந்தால் தான் அவங்களே பார்த்திங்கன்னா பாராட்டு விழாவும் தனக்குத்தானே எடுத்துப்பாங்க மற்றவர்களை பற்றி தாழ்த்தி சொல்வதற்கு முன்னாடி நம்ம சரியாக இருக்கோமான்னு பார்க்கணும் நான் கோயிலுக்கு போனால் காலையெல்லாம் உழுகிறாங்க அப்படின்ற தற்பெருமையாக பேசுறது அப்புறம் ஒன்றும் தெரியலன்னா கூட எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி பேசுறது அப்புறம் சாமிகிட்ட போய் இப்படி தான் வேண்டணும்னு சொல்கிறது நமக்கு எத்தனை ஆயிரத்தெட்டு பிரச்சனை ஒவ்வொருத்தருக்கும் இருக்கும் அதில் போயிட்டு அவங்க பிரச்சனை அவங்கவுங்க பிரச்சனைக்கு ஏற்ற மாதிரி வேண்டிக்கோங்கன்னு சொல்கிறத விட்டுக்கிட்டு இப்படி தான் வேண்டணும்னு சொல்லி கொடுக்குறது இதெல்லாம் தவறான வழிகாட்டுதல்கள் தலைப்பை காட்டிலும் மற்றது கொஞ்சம் அதிகமாக பேசுகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் தவறான செய்திகளை என்னை பற்றி சொல்லும்போது தவறான வழிகாட்டுதல்கள் இருக்கும்போதும் அதை வந்து சரிப்படுத்துறது என்னுடைய கடமை பொறுப்பு அதனால தான் சொல்கிறேன் சரி இப்போ தலைப்புக்குள்ளே போகலாம் நம்ம இப்போது நம்ம அந்த கோவிலில் போய் அர்ச்சனை செய்வதுனால சீக்கிரத்தில் நம்மளுடைய வேண்டுதல்கள் எல்லாம் நடக்கும் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் பூஜை அறை இருந்தால் கூட கோயிலை தேடி ஏன் போகிறோம் நம்ம வீட்லேயே பூஜை அறை இருக்குது விளக்கு இருக்குது மண்ணி அடிச்சுக்கலாம் கற்பூர தீபம் காமிக்கலாம் ஊதுவத்தி காமிக்கலாம் நம்ம வேண்டுதல்களை பூஜை அறையில் வச்சுக்கலாம் நம்ம சுவாமிக்கு வீட்லேயே அர்ச்சனை செய்யலாம் இப்போ அர்ச்சனை செய்யறதுலேயே ரெண்டு விதமாக இருக்கு கோயிலில் போனோம்னு நம்ம பேரில் வந்து குருக்கள் அர்ச்சனை செய்யறது வேற விதமானது அது வந்து நமக்கு எல்லாமே கை கூடி சீக்கிரத்தில் நடக்கணுன்றது சுவாமிக்கு அர்ச்சனை நம்ம வீட்டில் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பூ வச்சு குங்குமத்தால் எல்லாம் அர்ச்சனை பண்ணுறது நம்ம சுவாமியுடைய பேர் நாமங்களை எல்லாம் சொல்லி மந்திரங்களை எல்லாம் சொல்லி ஸ்லோகங்களை சொல்லி செய்யறதுக்கு வீட்டில் நம்ம சுவாமிக்கு செய்யலாம் ஆனால் கோயிலில் நம்ம ராசி நட்சத்திரம் கேட்டு ஏன் நமக்கு அர்ச்சனை செய்கிறாங்கன்னா நம்ம ராசிக்குரிய தேவதைகள் எல்லாம் அங்கே கேட்டுக்கிட்டு நமக்கு அவர்களுடைய ஆசிகளை வழங்குவார்கள் அதனால தான் கோயிலில் ராசி நட்சத்திரம் எல்லாம் வந்து உறக்க சொல்லுமாறு அவங்க கேட்டுக்கிட்டு அது மாதிரி செய்வாங்க இப்போ உங்களுக்கு வீட்டில் யா யாகங்கள் ஹோமங்கள் எல்லாம் வளர்க்கணும்னா என்ன பண்ணுவாங்க குளம் கோத்திரம் எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு தான் வந்து குருக்கள் எல்லாமே ஆரம்பிப்பார் பூஜையவே ஆரம்பிப்பார் இதெல்லாம் வந்து ஒரு காரண காரியத்தோடு தான் செஞ்சுருக்காங்க நம்ம முன்னோர்கள் அதை திடீர்னு உக்காந்துக்கிட்டு அதை பண்ணாதீங்க இதை பண்ணாதீங்க அதாவது எனக்கு ஆப்போசிட்டாக சொல்லுங்கிறக்காக பண்ணாதீங்கன்னு சொன்னால் அது தயவு செஞ்சு அதை யாரும் காதில் வாங்கிக்கிட்டு அதன்படி நடக்காதீங்க ஒரு தாய் போல எண்ணம் கொண்டவர்கள் தவறான வழிகாட்டுதல் காட்ட மாட்டாங்க போட்டிக்காக வீம்புக்காக ஏனோ தானோன்னு பேசுகிறாங்க இல்லையா அதை கேட்டு அதன்படி நடக்கிற மக்களுக்கு பின்ன எதிர்காலத்தில் கல கலாச்சாரம் பண்பாடு எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு போய் ஒரு காலகட்டத்தில் குழப்பம் அடைஞ்சு நிற்பாங்க அதனால தான் நான் இதை வந்து உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துகிறேன் இது நான் வந்து வாய்மொழியாக சொல்லலை படித்ததை அதை வந்து ஒரு ஜெராக்ஸ் காப்பியே எடுத்திருக்கேன் அது உங்களுக்கு இப்போ நான் படித்து காமிக்கிறேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க நிறைய புத்தகங்கள் படிப்பேன் நிறைய துணுக்கு செய்திகள்லாம் படிக்கும்போது எனக்கு வேணுங்கிறத பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் நான் ஜெராக்ஸ் எடுத்து வச்சுப்பேன் இதில் பாருங்கள் பகவான் பெயரை சொல்லி அர்ச்சனை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு ஏதேனும் தேவை என்கிற கோரிக்கை இருந்தால் மட்டுமே அர்ச்சனை வரும் எனவே உங்கள் பெயரை சொல்லித்தான் செய்ய வேண்டும் நீங்கள் ஏதோ காரணத்துக்காக உங்கள் பெயரை சொல்லாவிட்டால் கூட அந்த அர்ச்சகர் இதோ இப்போது வந்தாரே இவர் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அர்ச்சிக்கலாமே ஊரில் இருக்கும் அத்தனை பேரும் நல்லபடியாக இருப்பதற்காகத்தான் நான் தினப்படி அர்ச்சனை செய்து வருகிறேன் உங்களுக்கு விசேஷமாக ஏதோ தேவைப்படுகிறது அதை சொல்லுங்கள் அதை பிரார்த்தனையில் சேர்த்து கொள்கிறேன் என்றுதான் அந்த அர்ச்சகர் சொல்ல வேண்டும் எனக்கு எந்த கோரிக்கையும் இல்லை என்ற எண்ணத்தோடு அர்ச்சனை செய்வது அலட்சியம் சங்கல்பம் இல்லாமல்
சரி இன்றைக்கி இந்த பதிவில் பிற செய்திகள் சொல்லி உங்களுக்கு கொஞ்சம் நேரத்தை வீணடிச்சிருந்தால் அதை நீங்கள் தவறாக நினச்சிக்காதீங்க மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேறு ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களெல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்